Comune versus Delfino, Pescara Calcio che dir si voglia, oggetto del contendere, neanche a dirlo il credito di circa 400 mila euro che l'amministrazione vanterebbe nei confronti del sodalizio Biancazzurro, così specificati 300 mila euro per i presunti danni arrecati allo stadio durante la festa promozione del 20 maggio 2012 al ritorno della squadra dalla trasferta di Genova e circa 100 mila euro per l'affitto non corrisposto di alcuni dei locali all'interno dell'impianto. Come sempre circo Costanziata e decisa la replica del presidente Daniele Sebastiani che minaccia di portare la squadra altrove. Beh, insomma presidente ma che cosa combinate? Stagione disastrosa sotto il profilo dei risultati ma siete anche inadempienti. La cosa che è bene da chiarire è che noi non abbiamo pendenze di canone con nessuno perché mm. abbiamo sempre pagato, anzi paghiamo in anticipo quello che ci chiedono. Di solito quando si parla con i politici eh, eh, per giustificare le loro, le loro inefficienze danno la colpa ai dirigenti. In questo caso i dirigenti erano stati eh, molto, molto più eh, veloci evidentemente della politica, perché io eh, non più tardi di un mese e mezzo fa, due mesi fa, con, eh, sia con Tommaso Vespasiano che, che con Angelo eh, Giuliante avevo raggiunto un accordo proposto da loro nel quale eh, si, compensa, si andavano a compensare le, le, le spese di manutenzione che noi avevamo fatto, ma per un importo di gran lunga superiore, con questa parte del, del, della locazione che noi avremmo dovuto pagare per questi due locali occupati. Sì. E inoltre noi ci saremmo accollati la manutenzione eh, ordinaria di alcune, di alcune cose nello Stato Adriatico per i prossimi anni e soprattutto ci saremmo accollati la ristrutturazione di questi magazzini che come dicevo prima non sono assolutamente a norma quindi questo era un po' l'accordo voluto dai dirigenti che evidentemente hanno, hanno dimostrato grande efficienza e questo accordo dopo, dopo averlo firmato e rimandato al mittente non, non tornava firmato e se Pescara non può stare nella sua casa vuol dire che Pescara quest'anno veramente andrà altrove perché adesso io mi sono sinceramente spocciato. Una risposta direi ficcante al Presidente della Commissione Finanze Renato Ranieri che tra l'altro eh, ha commentato eh, con l'atto di oggi in pratica si è accertata la grave inadempienza della Pescara Calcio e cosa ancora più importante è che ne prende atto anche il Sindaco che ha votato loro ordine del giorno, virgola finalmente. È una vittoria di Ranieri che evidentemente quando, mandava, quando era scritto sull'elenco degli accrediti non, non si creava di questi problemi, gli accrediti si mandavano alla Pescara Calcio. Nel ah. momento in cui la Pescara Calcio ha inteso bloccare questo tipo di, di situazione eh, si è creato il problema del Pescara. La ribadisco, se questa società dà fastidio a Pescara è pronta a prendere la squadra e a portarla dove il Pescara sicuramente sarà accolto bene. Non è la solita minaccia questa? Ma non è no la solita minaccia Massimo, perché io non, so, non sono entrato nel Pescara per prendere parolacce mm. o per avere addirittura eh, un ente che invece di darmi una mano mi è contro. Eh, io a questa gente vorrei chiedere dove stava negli ultimi 25 anni quando il Pescara non ha mai pagato il campo, non ha mai pagato i danni e non ha mai pagato nulla. Questa gente solo quando siamo arrivati noi si ricorda che forse qualche tifoso se spara una bomba fa un danno dentro lo stadio. Capitolo allenatore tra domani sera e giovedì mattina sapremo. Sotto sotto la società spera ancora in Zeman che tuttavia non si esprime. Situazione francamente stucchevole. Il boemo dica una volta per tutte ciò che intende fare esterni. Insomma il suo pensiero, le alternative sono senza dubbio credibili. Si profila infatti un testa a testa Giampaolo Marino.